ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹீபா மேக்ஸ் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் பிஸ்னஸ் மேக்ஸ் சாப்டர் ஃபோர் டிக்னாமெண்ட்ரி எக்ஸைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபோர்த் கொஷின் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இஃப் காஸ் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு தேர்ட்டீன் பை ஃபோர்டீன் அண்ட் காஸ் பி இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை செவன் வேர் ஏ அண்ட் பி ஆர் அக்யூட் ஆங்கிள்ஸ் அக்யூட் ஆங்கிள்னால் லெஸ் தென் நைன்டி டிகிரி கரெக்டாக அக்யூட் ஆங்கிள்ஸ்னால் நைன்டி டிகிரிக்கு கம்மியாக உள்ள ஆங்கிள்ஸ் இப்போ ஏ இது சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ இது ஃபஸ்ட் குவாடன்ட்டில் வரும் அப்படின்னு ஸோ நம்ம இ சைன் ஏ சைன் பி கண்டுபிடிப்போம் அதோட வேல்யூ பாசிட்டிவில் தான் வரும் அப்படின்ட்டு மென்ஷன் பண்ணுறாங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை நெக்ஸ்ட்டு ப்ரூவ் தட் ஏ மைனஸ் பி இஸ் ஈக்வல் டு பை பை த்ரீ இப்போ இதை வச்சுட்டு நம்ம காஸ் ஏ மைனஸ் பி வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம் அதோட வேல்யூ வந்து பை பை த்ரீ அப்படின்னு நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணோம் சரிங்களா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா காஸ்லே கொடுத்தனால நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது காஸ் ஏ மைனஸ் பி தான் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் டியூஷனில் Given cos A 13 by 14, cos B வந்து ஒன் பை செவன் எழுதியிருக்கேன் இப்போ தனித்தனியாக நம்ம ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் வரையணும் இல்லையா இதை ஏன்னு எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது பி எடுத்துக்கலாம் இப்போ காஸ்னால் என்னது அட்ஜஸ்டன் பை ஹைபோட்டினோஸா இப்போ ஏ ஆங்கிள் இதுனா இது தான் அட்ஜஸ்டன்ட் இது தான் ஹைபோட்டினியூஸ் ஸோ ஆப்போசிட் சைட் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ஏ பி சின்னு எடுத்துக்கலாம் இது ஜென்ரலாக உங்களுக்கு தெரியறதுக்காக ஏபிசின்னு எழுதுகிறேன் நம்ம அது ஃபார்மேட்டே இல்லாமலே எழுதிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஹைபோட்டினஸ் ஸ்கொயர் ஃபோர்டீன் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏசி ஸ்கொயர் தெரியாது அது எக்ஸுன்னு எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா இப்போ ஃபோர்டீன் ஸ்கொயர் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் மைனஸ் தேர்ட்டீன் இன்ட்டு தேர்ட்டீன் ஒன் சிக்ஸ் நைன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணணும் செவனு டூ ட்வெண்ட்டி செவன் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ ரூட் ஆஃப் ட்வெண்ட்டி செவன் தான் எக்ஸு வேல்யூவே இல்லை டேரெக்டாக ரூட் ஆஃப் ட்வெண்ட்டி செவனே நம்ம எழுதிக்கணும் சரிங்களா இப்போ காஸ் வேல்யூ இருக்க நமக்கு சைன் வேல்யூ மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் சைன் ஏ இஸ் கூட ஆப்போசிட் பை ஹைபோட்டினியூஸ் ஆப்போசிட் வேல்யூ ரூட் ஆஃப் ட்வெண்ட்டி செவன் ஹைபோட்டினியூஸ் வேல்யூ ஃபோர்டீன் கிளியராக இருக்கா சைன் ஏ கண்டுபிடிச்சாச்சா அடுத்தது பியோடது இப்போ காஸ் பீனா அட்ஜஸ்டன் பை ஹைபோட்டினஸ் கரெக்டா இப்போ இதில் பி இங்கே இருக்குன்னா இதுதான் அட்ஜஸ்டன்ட் இதுதான் ஹைபோட்டினஸ் சேம் ஆப்போசிட் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் செவன் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இங்கே ஒய் ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கலாம் என் பெண்ணு திடீர்னு எழுதலை ஒய் ஸ்கொயர் எடுத்துக்கலாமா இப்போ செவன் ஸ்கொயர் ஃபார்ட்டி நைன் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இந்த சைடு வந்தால் என்ன ஆகிடும் மைனஸ் ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ஸ்கொயர் ஃபார்ட்டி நைன்லேருந்து ஒன் மைனஸ் பண்ணால் ஃபார்ட்டி எயிட் ஸோ ஸ்கொயர் இன்சைட் பண்ணால் ஸ்கொயர் ரூட் இப்போ இந்த ஃபார்ட்டி எயிட்டை சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு த்ரீனு எழுதிக்கலாமா ஏன் இப்படி மாற்றி எழுதுகிறோம் சிக்ஸ்டீனுக்கு வந்து ஸ்கொயர் நம்பர் இருக்குது ஃபோர் ஃபோர்ஸாக சிக்ஸ்டீன் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் வந்து ஃபோர் அப்போ அதை வெளியே எடுத்துடலாம் அதனால தான் அப்புறம் ரூட் த்ரீ மட்டும் உள்ளே இருக்கும் ஸோ ஆப்போசிட் சைடோட வேல்யூனால் ஃபோர் ரூட் த்ரீ இப்போ சைன் பியோட வேல்யூ ஆப்போசிட் பை ஹைபோட்டினஸ் தேட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ரூட் த்ரீ பை செவன் இப்போ இதை ரெண்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டோமா அந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா காஸ் ஏ மைனஸ் பின்னு எடுத்துகிட்டு காஸ் பை பை த்ரீ இதை தான் நான் ப்ரூஃப் பண்ணும் டு ப்ரூவன் கூட எழுதிக்கலாம் இப்போ காஸ் ஏ மைனஸ் பியோட ஃபார்முலா தெரியணும் ஃபார்முலா என்னது காஸ் ஏ காஸ் பி இங்கே ப்ளஸ் இங்கே மைனஸ் இருந்தால் இங்கே ப்ளஸ் வரணும் ப்ளஸ் சைன் ஏ சைன் பி இப்போ காஸ் ஏ காஸ் பி வேல்யூ ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ மேலே இருக்குது அதை பார்த்து நான் எழுதுகிறேன் நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் காஸ் ஏவோட வேல்யூ கொஷின்லேயே கொடுத்துருந்தோம் தேர்ட்டீன் பை ஃபோர்டீன் இன்ட்டு தேர்ட்டீன் பை ஃபோர்டீன் அண்ட் காஸ் பியோட வேல்யூ ஒன் பை செவன் கொடுத்துருந்தா ப்ளஸ் சைன் ஏ வேல்யூ ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி செவன் பை ஃபோர்டீன் இன்ட்டு சைன் பி வேல்யூ ஃபோர் ரூட் த்ரீ பை செவன் ஸோ நெக்ஸ்ட் லைன் தேர்ட்டீன் பை செவன் ஃபோர்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி எயிட் பேலன்ஸ் டூ அப்போ நைன்டி எயிட் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி செவன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி சேர்த்து எழுதலாம் ஏன்னா ரெண்டுத்துக்குமே ஸ்கொயர் ரூட்டு டூ தான் இருக்குது அப்போ டுவெண்ட்டி செவனும் எழுதிக்கலாம் இன்ட்டு த்ரீனும் எழுதிக்கலாம் ஒரே ரூட்குள்ளே எழுதிக்கலாம் டிவைடட் பை நைன்டி எயிட் இப்போ இந்த வேல்யூவை கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணலாம் சரிங்களா எப்படின்னா அடுத்த லைனில் தேர்ட்டீ
அது மாதிரி ரெண்டு த்ரீ இருக்கும்போது ஒரு த்ரீயும் வெளியே எடுத்துடலாம் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி எயிட் இப்போ ஃபோர் த்ரீஸா டுவெல் டுவெல் த்ரீஸா தேர்ட்டி சிக்ஸ்ன்னு வரும் அடுத்த லைனில் தேர்ட்டீன் பை நைன்டி எயிட் ப்ளஸ் அங்கே என்ன இருந்தது ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ த்ரீ ஃபோர் த்ரீஸா டுவெல் டுவெல் த்ரீஸா தேர்ட்டி சிக்ஸ் பை நைன்டி எயிட் ஸோ ஃபார்ட்டி நைன் பை நைன்டி எயிட் ஃபார்ட்டி நைனை இன்ட்டு டூ பண்ணுங்கள் நைன் டூ ஜார் எயிட்டீன் ஃபோர் டூ ஜார் எயிட் ப்ளஸ் ஒன் நைன்டி எயிட் இப்போ இது ஒன் டைம் இது தொட்டு டூ டைம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ சரிங்களா அடுத்த சைடு என்னது காஸ் பை பை த்ரீ இப்போ பையோட வேல்யூ ஒன் எயிட்டி டிவைடட் பை த்ரீ த்ரீ சிக்ஸ் ஆர் எயிட்டின் அந்த ஜீரோ அப்போ கார் சிக்ஸ்டியா கார் சிக்ஸ்டி டிகிரியோட வேல்யூ என்ன ஒன் பை டூ ஸோ காஸ் ஏ மைனஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் ஏ மைனஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ காஸ் சிக்ஸ்டி டிகிரியா இப்போ காஸ் காஸ் கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா ஏ பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூன்னு எழுதிக்கலாமா ஹென்ஸ் ப்ரூடன் முடிச்சிடலாமா நமக்கு ப்ரூஃப் பண்ண சொன்னதை நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணிட்டோம் சரிங்களா ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செஷனில் கேளுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்